ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചടുക്കളയിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചടുക്കൾ ഒരുപാട് പേര് മിസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സീരീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൊച്ചടുക്കളയിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നാടൻ ഐറ്റമാണ് ക്രിസ്മസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു സമയത്ത് ക്രിസ്മസ് ആണെങ്കിലും ഇത്തരം ആഘോഷ വേളകളിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം അത് എന്താണല്ലേ അത് കുഴലപ്പമാണ് കുഴലപ്പം ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് സീരീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കുഴലപ്പം ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒട്ടു തന്നെ പാടുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ കുഴലപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ രീതിയിൽ തന്നെ കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് അരി വേണം അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരിക്ക ഒക്കെ ഇടുന്ന നന്നായി ഈ സൈഡുള്ള ഒട്ടും തരി ഇല്ലാത്ത അതുപോലെ നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് വറുത്തതായിരിക്കണം പുട്ടിൻ്റെ പാകമല്ല ഓക്കെ പക്ഷേ മൂക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് മൂക്കണ്ട ഒരു പുട്ടിനൊക്കെ വറുക്കുന്ന പാകത്തിന് മൂത്താലും മതിയാകും ഇച്ചിരിയോടായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും തരി ഒട്ടും പാടില്ല ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു അല്ലേ ഒരു നമുക്ക് ഉരുളിയിൽ മാറ്റാം കറക്റ്റ് രണ്ട് കപ്പ് എടുക്കാം ഈ രണ്ട് കപ്പ് അളവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഓക്കെ ടു ഫോർട്ടി എം എൻ്റെ കപ്പാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഏത് കപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൻ്റെയോ അതല്ല നിങ്ങൾ ചായയുടെ കപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെഷറിംഗ് കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലോ ആ കപ്പ് തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ആ അതേ കപ്പിൽ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ അളക്കുക അപ്പോൾ ഈ കപ്പിലാണ് ഞാൻ ഇനി വെള്ളം എടുക്കുന്നത് വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി സെയിം കപ്പിൽ അളന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം അളന്ന് ഇവിടെ വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ പത്തിരിക്കൊക്കെ മാവ് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് എടുക്കില്ലേ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് വെറുതെ തിളച്ച വെള്ളമല്ല ഒഴിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അതെ തേങ്ങ ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ തേങ്ങയുടെ അരമുറി തേങ്ങയാണ് അടുത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ കപ്പളമാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് നിറച്ചുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് വലിയ അല്ലിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വലിയ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിലും മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അല്ലെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നോക്കിക്കോളും കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അരമുറി ചെറിയൊരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് അരക്കപ്പോളം വേണ്ട ഇനി ഉള്ളി ഒരു മീഡിയം സൈസും ചെറുതും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഞാൻ എന്താ ഇത്ര എടുക്കുന്നു വെള്ളാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് അല്ലി മതി മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് ചെറിയ അല്ലിയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ വെളുത്തുള്ളി വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലുതും രണ്ട് ചെറുതും ഇങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഇത് പെരുംജീരകം അല്ല നല്ല ജീരകമാണ് നമ്മൾ തോരൻ അവിയൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന ജീരകം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് നമ്മളൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് അരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അരയ്ക്കുന്നതിനും ഒരു പാകമുണ്ട് ഇപ്പം അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് അരയ്ക്കുന്ന ഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സമയം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെങ്ത്തി ആവാ ആവാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇപ്പം അരച്ചെടുത്തു ഈ ഒരു തോരൻ ഭാഗമല്ല ഒരു അവിയലിനൊക്കെ അരയ്ക്കില്ല ആ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എരിശ്ശേരി അങ്ങനെയൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒരു വിധം അരയണം പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് അരയരുത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു തരി വേണം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗം കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അരച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇച്ചിരി കൂടെ അരഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു അല്പം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേരെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇളങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് ചേർക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചു ഇനി ഒന്ന് അടുപ്പ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം ഈ അരച്ച കാര്യങ്ങളും കൂടി ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നന്നായൊരു വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അച്ചിര ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഓക്കെ പാകത്ത
അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം വെള്ളം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മാവിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരട്ടിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് തടിത്തവി കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ടൈറ്റാക്കുക അത് പാത്രത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു വരുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് പോലെ വെള്ളം തിരിച്ച് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് വീണ്ടും അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കാം അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് വയ്ക്കും അതെ പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന പോലെ അത് ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉരുളിയിലല്ലേ മാവിരുന്ന് വെള്ളം ചരുവത്തിൽ അപ്പോൾ ചരുവത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പേസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചൊഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉരുളി ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പം മാവ് ശരിക്കും ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നോക്കിക്കോളൂ പാകം നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായി ഇങ്ങനെ ആവാം ഓക്കെ അത് നിമിഷം കൊണ്ടാകും ഇപ്പം നേരെ വെള്ളം ഉരുളിയിലാണ് തിളപ്പിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മൾ അരി അരിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിരിക്കും അതിങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന പോലെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി ചെറിയ രീതിയിലിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കണം അതായത് ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുക അതായത് കറുത്തായുള്ള അതെ ഇത് കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി എടുത്താണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് അഴുക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ചിട്ട് കുമിച്ചിട്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ കോഴലപ്പത്തിനൊക്കെ ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവം കിടന്നാലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ എല്ല ഇത് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാകമാവണം ഞാനിങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുകയാണ് ആയിട്ടില്ല കുറച്ച് കൂടി ചൂടുണ്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നീട് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും ആയിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അതെ അപ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇച്ചിരി എണ്ണ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴയ്ക്കാം ചെറിയ ചൂടുണ്ട് എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിലെ ചൂടാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാവായിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ ആറ് മിനിറ്റോ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചാൽ മതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഇടുവല്ല ആകുന്ന പോലെ നല്ലതായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാകം അങ്ങനെ ഓക്കെ നല്ല പദം വന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റാൻ പോകുന്നു ഇനി നമ്മളുടെ കുഴലപ്പ് കുഴൽ രൂപത്തിലുള്ള ഷേപ്പാക്കി വറുക്കുന്ന രീതി അപ്പോൾ കുഴൽ പോലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പല പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മിൽമ കവർ ആയാലും മതി ഇത് ഞാൻ വേറെ ഏതാണ്ട് സാധനം പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ കവറാണ് കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയെടുത്താണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലൊരു പ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പത്തിരി പ്രസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പ്രസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഷീറ്റ് വയ്ക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഷീറ്റ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വയ്ക്കുക ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒരു ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ തടവി കൊടുക്കുക ഇന്നത്തെ മേൽഭാഗത്ത് വയ്ക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിലും ഇച്ചിരി എണ്ണ ഇങ്ങനെ തടവി വയ്ക്കുക റെഡിയാക്കി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും സൈസിലുള്ളൊരു ഉരുള എടുക്കാം മാവ് ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ എണ്ണ പുരട്ടിയ ഷീറ്റ് അതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് തിന്നാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കിട്ടിയുണ്ടല്ലോ അതെ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യാം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫിംഗറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു
है अदिने शेप किया तो आ शेप किया था तब चल कुछ छोटी चल दायरी क्या तो रोलो अदम इधर ये बोला था ने रोल इधर का कहाँ ना मिला इधर ने साइड तो उठे छोड़ का तो कुछ ये जो साइज़ है लोला कर ले पर आई ओके तो वो क्या हमने जिन्हें बोली थी कि मैं यहाँ पे जो स्टाइल है इधर हमारे चपाती परतना काले लाने के लिए आदले चले अन्ना तड़पी कुड़ का इन नेट दिल नंबर एक उड़ला ऐड का कुछ चले बिल्ले रोला ओके इसे कुछ चले बिल्ले बात वाली पत्ते लेड तक तो हमको कुड़ दिल राउंड से बने के लिए काटे आ इल्ला तले वो जो अल्पम एन्ना तड़पी बनाना कार्य नल चाहिए ओके टू तीन आगे दो अत्यावश्यक अन्ना बनाना तो बना इन दोनों आला मतलब हमको बांस हो चुकी है बोले कुछ चढ़ा बेल रखिए लंडल कोड दे लेट का तो बने कांच से रहा मेरे अंगने ऐड तो नहीं हुआ ओके इधर ऐड तो साइड्स में का वरना नमला इतना वरना मैंने आगे निकल चुका ओके तैयार शुरू वरना मैंने ओके तीर तक आए थे अन्ना टा ये तो बोले रसीद ओके ये तो बोले तो ने सेम मेथड अपन इधर ले ये तो मेथड वाला ना नमक स्वयं तीर वाली क्या अब ये ना कट्टे तो कट्टे तो डरकाने के लिए नल्ला अच्छा ओके नल्ला शेप ले देता हूँ कट्टे आ डरकाने के लिए अच्छा हम कुछ बड़ी और जो शेप पत्रे उन्ह डाबले तो ये तो बोली दिखे पत्रे शेप उन्ह डाबले चलो कांगने जेनोदोष्टा� Kami kalau lepas orang dah kembali, sedikit yang lebih ajaran orang ni, le maaf kerja soft aja tu ni, dikira nam plus ni apa ni? Nampak kaki lagi ni kalimun ni boleh, ada pada tu mungkin kita shape ni ni la, ni orang ni boleh tu. Nampak ni round roll ni boleh, orang ni orang ni boleh tu. Apa ni tu? Maya orang dah kena. Apa? Orang ni ada dry aja le, ada kita le. Dry ni sangat kuat aja le, orang ni. Ada orang ni cerita berlang kering ni kita ni ni la. Nampak ni kita kau ni kita sampai tu. Pilih ada ada pelu aja, orang ni ada ki adjust ya. Correct aja kerja. Adalah, orang orang ini lah. Kalau cerita maaf itu, ini dia correct. Pagi tu nak kerja tanah ni. Ipin itu correct. Anak ini kan ingin mana ni lah. Siapa betul na. Abang ada kerja kerja. Nampol ada orang tanah tu ada ni tay. Abang nampol cerita orang ini tanah tu orang. Fikir nampol ini orang ini cepati mau boleh. Kali guna, pin tu, ini orang ini mana. Nampol maya aki kudu tuan deh dikira. Abang elok betul siapa betul na. Ada mana cale. Eni kita orang ni ada. Nampol ini cepati kali lewat cepat itu. Round cut itu je yang ada. Kuda le time fast aja ya macam. Macam tu kurang cepat time consuming. Yang ini orang orang naik tu India buat light aja kan. Ini, ini dua orang orang tu mana kelim kayu bercut ini kita tati tati mana kelim. Cepat, ini yang kami cakap. Ini tu pun yang ini perhati perhati je yang ada. Okay. Ini kerja 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 Nah, ini sedikit macam beral beral macam yang anak ni ada ni nampun dalam, malah ini cuti hari malai. Abah beral dua beral macam kerana ni dia lola jo hole and dalan, terus. Ibu tu sticky ni tak correct ni, kan? Betul betul ni dia la. Baru kau mau betul betul macam ni la, ada mana sedikit ni, okay? Ini kayu guna macam apa? Nampak cayaan betul ni dia la ni cayaan. Abah tu, ini ni cayaan mana dah lola? Kali le, alangkah itu sheet, orang itu plastik sheet lah itu, mana dah lama. Ini dah, ini dah, nama le, ini cepati kali le, alangkah le, ada nama le itu, ini dah le itu pada le itu le, cerita plastik sheet itu cerita. Nanti kita kaya orang le, nama le ini, tati tati, shape ya, angin ini cia. Nanti le, alat kaya dekha, ini kita, ini nak kelo, ini kita nama kita ini, shape aja. Enam dua orang lelaki dah ilmu kan, na boleh, akhirnya. 
അത് ഈ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു റഫ് ഷേപ്പാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വലിയ എഡ്ജസ് ഒക്കെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി തട്ടി വലുതാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നമ്മളൊരു ആർട്ട് വർക്ക് പോലെ ഒരു ഫൺ നമ്മളിങ്ങനെ കളിമണ്ണിലൊക്കെ പലതരം ആർട്ട് കളി കുട്ടികളെ കളിക്കില്ലേ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം തിരാറായി കേട്ടോ അവസാനം ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വലിയ ഷേപ്പിലിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ ഷേപ്പിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രസ് എടുക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷേപ്പിൽ എണ്ണ പരട്ടുന്നു ഒരു മൂന്ന് നാല് അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ട് അഞ്ചല്ല ആറെണ്ണം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ബിഗ് ബിഗ് സൈസ് കഴുകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഴലപ്പം എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയും വലുതൊരു മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴെണ്ണം സെവൻ സെവൻ എണ്ണം വലുതും പിന്നെ കുറേ ചെറുതുണ്ട് എന്നെ നോക്കിയില്ല എണ്ണം പോയി ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എണ്ണം പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഈ അളവിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ പക്ഷെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് വറുക്കുന്നത് എനിക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ടേസ്റ്റ് അത്രയും ഇഷ്ടമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വറവൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് എണ്ണ കൂടുതൽ കുടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അടുപ്പ് കത്തിക്കാം ചെറിയ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകും ഈ കൂടുതലായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കിച്ചണിൽ വരാത്ത എന്താ അറിയാം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാര്യം ഇവിടെ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ സിനിമയുടെ വീട്ടിൽ പണി നടക്കുകയാണ് വീട് പണി മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് റിനോവേഷൻ ഭയങ്കര അപ്പോൾ വർക്കേഴ്സ് രാവിലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ അവരും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കേക്കല്ല അല്ലേ കൊട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ടൈല് മുറിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ ചെറിയ സൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വറുത്ത് കോരാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് മുങ്ങിക്കിടക്കാം എണ്ണ ചൂടാകട്ടെ ആ സമയം നമുക്ക് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണ്ടേ അതായത് ഒരു വട്ടിയെടുത്തു അതിനകത്ത് കുറച്ച് പേപ്പർ ഇടാം കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇടാം വേണമെങ്കിൽ പക്ഷെ അതിലിങ്ങനെ മഷിയൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അത് കാരണം അതത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ആവാത്ത പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചാലും പോകാത്ത കേസല്ല കിച്ചൺ ടൗലിൽ കൊണ്ട് തുടച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കും ഇതങ്ങനെ എണ്ണ കുടിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു വറവൽ കാര്യമല്ലേ വറുത്തിടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എണ്ണ അതിലുണ്ടാവും അതിങ്ങനെ ഈ പേപ്പറിൽ പറ്റി പിക്കോളും ഓക്കെ അതാണ് ഐഡിയ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂടാകണം എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ട് നമ്മളൊരു സാധനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ താഴെ പോയി പൊങ്ങി വരില്ലേ ഒരു പീസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ആകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും എണ്ണ ചൂടായി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നിട്ട് ഇട്ട് തുടങ്ങണം പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് ചെറിയ തീയിലിട്ട് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ കുടിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ഇട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതായിട്ട് പുള്ളി വരും പിന്നെ ഇട്ട ഉടനെ നമ്മൾ ഇളക്കണ്ട ഒന്ന് സെറ്റായി സെറ്റിൽഡായി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കണം അത് ഇട്ട് ഇളക്കണ്ട അപ്പോൾ ടെൻഡറാണ് ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി ഇളക്കി തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈവനായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ നല്ല മൂത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ എടുക്കും എണ്ണയിൽ അപ്പോൾ എണ്ണയുടെ ചൂട് എപ്പോഴും
സമയത്ത് നമ്മൾ ഇളക്കുന്നില്ല അതൊന്ന് സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇളക്കി തുടങ്ങും അപ്പോൾ നല്ല ചൂടിൽ ഇളക്കുകയാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി തുടങ്ങാം ഓക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അതെ നമ്മുടെ കുഴലപ്പത്തിൻ്റെ നിറമൊക്കെ ചെറുതായി മാറി തുടങ്ങി അപ്പോൾ എണ്ണയുടെ തലക്കലൊക്കെ കുറേ കുറഞ്ഞ് നോക്കി ചെറിയ 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 കിലുക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് അതായത് പാകത്തിന് മുഹൂർത്ത് തുടങ്ങി എന്ന് കാണിക്കുന്ന സൂചനയാണ് എണ്ണയുടെ ഈ എണ്ണ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പാകം അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് തുടങ്ങാം കാര്യം ഇരുന്നൊരു മൂക്കൽ എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കളർ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ആകാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല നല്ല ചുടായി എണ്ണ അതെ ഓക്കെ ഓ മൈ ഗോഡ് നന്നായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ആദ്യം ഇട്ടതിനെക്കാട്ടിലും ചൂടായി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം നമുക്ക് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി തുടങ്ങാം എണ്ണയുടെ ഒരു ബഹളമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ ഏ അത് ഭയങ്കര തുള്ളി കളിച്ച് നിൽക്കും പക്ഷെ നല്ലതാണ് നമുക്കിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മൊഴിയാനായിട്ട് നല്ല പുള്ളി വരാനും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കട്ടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ പരത്തുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചതിനെ കാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ തിന്നറായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായി കിടന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സെറ്റിൽഡായി ഓക്കെ ഇനി ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എണ്ണ വീണ്ടും നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്തിരിക്കുകയല്ലേ കുറച്ചൊന്ന് ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ എണ്ണയുടെ ചൂട് കൂടണം പിന്നെ അടുത്ത ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് വലിയ സൈസിൽ നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഇത് മറ്റേൻ്റെ അത്രയും കട്ടിയില്ല കുറച്ചുകൂടി തിന്നറാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കട്ടിയിൽ മതിയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചെറുതിനേയും വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി കട്ടി കുറച്ച് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നല്ല ചൂടായി വീണ്ടും ദേ വഴുതിടാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെ തിളയ്ക്കണം നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ എണ്ണ ഈ ലെവലിൽ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണെന്നാണ് അർത്ഥം ഹാ എന്ത് രസമറിയാം എണ്ണ ഇങ്ങനെ 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 തിളച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് സെറ്റാകട്ടെ എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇളക്കണം അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇനി ഇരുന്നൂറ് മൂക്കലുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാറില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ മൂപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ആകാം എങ്കിലും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഭാഗം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടലപ്പം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും നീളത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ ഖനം കുറച്ച് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മുരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം എണ്ണ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് തിന്നാക്കരുത് പിന്നെന്താ ഒരുപാട് കട്ടിയും വേണ്ട ഒരു മീഡിയത്തിൽ പോകുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇച്ചിരിയോടെ തിന്നർ സ്റ്റൈലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്നാകും പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും പിന്നെ പൊള്ളി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം തീയുടെ ക്രമീകരണം എപ്പോഴും നല്ല ഹൈ ചൂടിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇടുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചൂട് വേണം അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം വറു വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഹീറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം പിന്നെ ഇടാൻ അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് ആ ചൂട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക പിന്നെ മാവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് മാവ് ഇട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാര്യം അതാകുമ്പോൾ മാവിനെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കില്ലേ നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പാത്രത്തിലേക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും വീ
യൂസ് ചെയ്ത് പിന്നെ കാണിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഓക്കെ ഇത് കോട്ടയം സൈഡിലെല്ലാം കുഴലപ്പം ഭയങ്കര ഫേമസ് അല്ലേ മാമി ചേട്ടത്തിയുടെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴലപ്പം ചുരുട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും വാങ്ങി പിന്നെ അച്ചപ്പം ഇതെല്ലാം പ്രധാനമല്ലേ ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് എണ്ണ ചൂടാകുന്ന നോക്കി നിൽക്കും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂടാകാൻ നോക്കി നിൽക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് കുഴലപ്പവും വറുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ തീ ഓഫ് ചെയ്തു എങ്ങനെയുണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പ്രോസസ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസിയാണ് ചെയ്തെടുക്കാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാക്കി ടിന്നിലാക്കി വെക്കുക അതെ നിറച്ച് ഒരു വട്ടി നിറച്ച് എന്ത് രസമല്ലേ കട കുഴലപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കുഴലപ്പം എല്ലാം സെറ്റാണ് ഞാൻ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ചൂടോടു കൂടി അടച്ചു വയ്ക്കരുത് ഒന്ന് സെറ്റായി ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വായ കിടക്കാത്ത തിന്നിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പോവാം അതേപോലെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഒട്ടും പാടില്ല ഓക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് കുഴലപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സന്തോഷം ഇനി ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ അറിയണ്ട എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ കാണിച്ചിട്ട് കഴിക്കണോ പല്ലൊന്നും പോയില്ല ക്രിസ്പി ആണെങ്കിലും നല്ല മയമുള്ള ക്രിസ്പിനെസ് ആണ് കല്ലു പോലെയല്ല ഓക്കെ നല്ല കരുകരുപ്പ് മൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഈസി ടു ഈറ്റ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ പൊട്ടിച്ചും കൂടി കാണിക്കാം ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ടെക്സ്ചർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിൽ എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഓക്കെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രൗൺ കളർ ഇത് വലുത് നമ്മുടെ വലുത് വലുത് ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം വലുത് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി കുറച്ചല്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ വലുതിൻ്റെ അവസ്ഥയും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നല്ല കരികരുപ്പ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റർ കണ്ടു ഞാൻ കഴിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ തരാം അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ വൈൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു വൈൻ ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ആകാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു സൈഡിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കും നിങ്ങൾ ട്രയൽ നോക്കി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ അല്ലേ ചില ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാം ചിലർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ചിലർ പ്ലാനിലായിരിക്കും അല്ലേ എന്തായാലും അതും നല്ല റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും സന്തോഷം ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്രിസ്മസ് വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ വരാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ